E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo em paz? Pois é, estamos aqui mais uma vez com o conteúdo online para vocês, seguindo aquelas coisas que a gente já tinha visto. Hoje a gente vai para onde? Para a Lesson 19, page 78 and 79. We're going to talk about superstitions. Tá bem fácil, é um cognato, né? E aí, o que, que seria superstitions? A gente tem aí, ó, an umbrella... A four leaf clover, Friday 13, a broken mirror. E aí, você acredita em algum desses? Do you believe in superstition? Hum, vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas antes da gente continuar, a warning. Tá? É importante que vocês o quê? Go back and read your book. Tá? Volta lá, pega o livro, se você não pegou ainda, tá? para a gente poder continuar junto, mas é importante que vocês deem uma olhada antes, já folheiam, já dão uma olhada no que é o assunto de hoje, para poder pesquisar antes aí, ver se tem alguma coisa que vocês querem tirar alguma dúvida antes logo, tá? para a gente não ficar tendo dúvida no meio do conteúdo online. Ok, e aí, pegaram o livro? Posso confiar? Mesmo? Ok, cool, moving on. Então, today we will see warm up, words in action, useful expressions, speak up, and grammar file. Very good. So, first, I would like to talk about superstitions. E aí, do you have any superstitions? Vocês têm alguma superstição de alguma coisa? Vocês têm medo de alguma coisa? Vira a chinela, senão a mãe morre? E aí? Eu gostaria de dizer, gente, que superstition muitas vezes. Oh, it's a question of media, it's a question of suggestion. Ah, porque você pode ter um gato preto, um black cat desse daí, muito menacing, muito angry, ou você pode ter black cats who are cute, who do nothing to you, who are a good luck. Tá? Então vamos ter cuidado com essas sugestões, com essas coisas que às vezes a gente tem esses preconceitos. Ok, gente? Good, let's move on. Então, para começar com o warm-up, I have two questions for you. First one, are you a lucky person or are you a bad luck magnet? E aí, do you believe in luck? Do you think you attract luck or do you think you are an unlucky person? Do you think you are, you are a bad luck magnet? Me diz depois lá no grupo do WhatsApp. What about a good luck charm? Do you carry a good luck charm? Mas, Mr. Vitor, what is a good luck charm? Bom, vamos ver agora. Tá? Vamos ver agora onde? No words in action. Tá? Então, a primeira que a gente começa aí, o que, que é? Exatamente. Um good luck charm. Então, vamos lá. Words in action, vocês vão ouvindo junto comigo e a gente vai repetindo junto. Bora lá. Book 2, lesson 19. Words in action. Good luck charm. Good luck charm. E aí, chegou a hora. O que, que é o Good Luck Charm? Está um pouco diferente aí do que está no livro, né? Mas o Good Luck Charm é qualquer tipo de coisa, tá? É um amuleto de boa sorte. Então, pode ser qualquer coisa que você use para ter sorte. Nesse caso aqui, é um Good Luck Charm é, oriental. E esse do livro aí é um irlandês, né? Com o trevinho de quatro folhas nele aí, tá? É um amuleto de sorte. Horseshoe. Horseshoe. Às vezes, essa palavra é escrita junta. Tá? Horseshoe seria essa ferradura É exatamente é, As pessoas costumam colocar ela na parede Para o que? Para dizer que a sorte vai ó, Ao invés de cair, ela vai Cair aqui dentro e você vai ter mais sorte tá? Então a gente coloca a ferradura Virada para cima da Horseshoe Next Fortune teller Fortune teller Quem será que é essa pessoa que está aí com essa bola de cristal? Quem é essa pessoa? Tá? É aquela pessoa que vê no futuro. The person who sees the future. The fortune teller. Também chamado em português de vidente. Tá? É a pessoa que vê o futuro. Tells the fortune. Fortune aqui não está no sentido necessariamente de fortuna, de dinheiro não. Tá? Fortune seria exatamente seu futuro. A sua sorte no futuro. Se você vai ser uma pessoa bem sucedida. A gente chama isso de fortune. Ok? Moving on to next one. Silver dollar. Silver dollar. E aí, é, é isso mesmo, Mr. Victor? É um dólar de prata? Yes. Tá, antigamente se faziam moedas de dólares que elas eram, elas tinham uma cara um pouco mais clara, tá? elas eram mais prateadas. E aí até hoje elas são consideradas um sinal de boa sorte. Algumas pessoas ainda carregam silver dollars. 
Crossed fingers. Crossed fingers. E aí? Quem nunca fez isso? Quem nunca cruzou os dedos antes? Cross fingers. Ah, amanhã eu vou receber uma notícia, não sei se eu vou passar ou não. Well, cross your fingers. Tá? Cruza os dedos, vai dar certo. Sinal de sorte. Four leaf clover. Four leaf clover. E aí? Tá bem fácil, né? É o trevo de quatro folhas. Four, quatro leaf, folha, clover, trevo. Então, four leaf clover, trevo de quatro folhas. Next we have whoop. Falling Star. Falling Star. Ah, seria uma estrela. O que, que é falling? Vem do verbo to fall. Fall. <risos> Exatamente. É uma estrela que cai, uma estrela cadente. Palm reader. Palm reader. E aí, quem é essa pessoa? Tá diferente também no livro, tá? The person who reads your hand, who reads your palm. It's a palm reader. She looks at your hand and she can tell what your future is going to be. Tá? É um leitor de mãos. É um vidente também. Ok? Next, we have leaf. Leaf. A gente já viu aí no for leaf clover, né? Então, agora só a palavra leaf. O que, que é leaf? Lembra lá do for leaf clover? E aí? Leaf. É a folha, tá? A gente tem o um trevo de quatro folhas e aqui a gente tem a leaf, que é só a folha. Ok. Ok. Moving on. Então, agora a gente vai tá, para o restinho das palavras aí. Então, vocês comigo mais uma vez, todo mundo prestando atenção. Let's go. Engine. Engine. O que, que é esse engine? Está dentro do carro? Né? Aquele negócio que faz o carro rodar. O que, que seria esse engine? É o motor. Wind. Wind. Aquele negócio que sopra o nosso cabelo quando a gente está fora de casa. É o vento, minha gente. Sign. Sign. Podem ser várias coisas, mas normalmente a gente está falando de um sinal, de uma placa. Soul. Soul. É aquilo que está dentro da gente. É a nossa alma. Voyage. Voyage, tá? É uma outra forma da gente falar viagem, tá? Ela é um pouco mais erudita, é um termo um pouco mais antigo e é muito utilizado para tipos de viagem mais longas, tá? Aquela coisa que você vai passar um tempo fora, é uma voyage. Blame. Blame. Blame é aquilo que uma pessoa que fez algo de errado tem. Ela tem a culpa, tá? Ela tem a blame. Wood. Wood. Wood é aquilo que tem na floresta. Muita madeira. Tá? Wood é madeira. Uneasy. Uneasy. Uneasy é quando a gente não está muito confortável. Você está desconfortável com a situação. Você está sentindo uneasy. Você não consegue relaxar. Tá? Uma coisa que não lhe deixa ficar em paz. Without. Without. É o contrário de... With. Então, se eu estou with something, que eu estou com alguma coisa, se eu falo que eu estou without, eu estou sem. Owner. Owner is the person who has something. So, if I have a cell phone, I am the cell phone owner. Eu sou o dono. Explanation. Explanation. It's a little bit like Portuguese. Explicação. Unforgettable. Unforgettable. Eita, a gente pega o forget. Lembra no verbo forget? A gente esquecer. Então, a gente tem ó, um sufixo e a gente tem um prefixo. Então, unforgettable. Tá? Forget é o verbo esquecer. Forgettable seria algo esquecível. Então, unforgettable é algo inesquecível. Uh, uh, next. Across. Across. Across seria algo que está através, tá? que está atravessando, que está por toda a extensão de alguma coisa. Across. To own. To own. Opa, estava ali embaixo. To own tá? seria você ser dono, você possuir algo. Vem do owner ali, ó, que era o dono, né? a gente tinha o owner. Então, agora a gente vai ter o to own. Own, que é o verbo 
que é possuir. Owned. Owned, passado. Owned. Owned, particípio. To kill. To kill, você matar alguém. Killed. Killed in the past. Killed. Killed participle. To blame. To blame. Você o quê? A gente falou que blame é a culpa, então o verbo to blame seria você culpar alguém. Blamed. Blamed no passado. Blamed. Blamed no particípio. To wrap. To wrap é você enrolar, você envolver alguma coisa. Wrapped. Wrapped no passado. Wrapped. Wrapped no particípio. To knock. To knock. Você o quê? Você bater em alguma coisa. You knock. Knocked. Knocked no passado. Knocked. Knocked no particípio. To prevent. To prevent. Você prevenir alguma coisa. Prevented. Prevented no passado. Prevented. Prevented no particípio. To dent. To dent. É você marcar alguma coisa. Você deixar um buraco em alguma coisa. Você marcar. Você bater em algo. E você deixar um dent. Você deixar uma marca em alguma coisa. Dented. Dented no passado. Dented. Dented no participio. Muito bem, gente. Let's go on to useful expressions. We have a few. We have three expressions today. Let's go on to the first one. Book 2, Lesson 19. Useful expressions. To take measures. To take measures. O que, que seria? Tomar medidas. Tá? Funciona exatamente igual no português. Vamos lá. Political measures should be taken to prevent global warming. Political measures should be taken to prevent global warming. Então, o okay. que? Medidas políticas devem ser taken, tomadas, to prevent global warming. Olha só a voz passiva aí. At once. At once. Então, at once. Come here at once. Right now. Come here right now. Come here at once. Come here at to once. To go on strike. To go on strike. E aí, o que, que seria to go on strike? Vamos ver se a gente consegue pelo contexto. The workers will go on strike if they don't get a salary increase. The workers will go on strike if they don't get a salary increase. Os trabalhadores vão fazer o quê se eles não receberem um salário? O que, que vocês acham que é? Eles vão on strike. Eles vão entrar de greve. Então, on strike seria de greve. Ok, gente? Muito bem. Let's go on to speak up. Hoje a gente está com pouco tempo. Let's go to speak up. Book 2, Lesson 19. Speak up. Does it bother you if I clean the carpet? Does it bother you if I clean the carpet? No, not at all. No, not at all. Do you carry any lucky charm? Do you do you carry any lucky charm? I carry a rabbit's foot. I carry a rabbit's foot. What does she own? What does she own? She owns a restaurant. She owns a restaurant. That's a nice house. That's a nice house. Who's the owner of that house? Who's the owner of that house? How do you like your coffee? How do you like your coffee? I like my coffee without sugar. I like my coffee without sugar. How was your day? How was your day? It was such a wonderful day. It was such a wonderful day. Why didn't you knock at my door? Why didn't you knock at my door? I knocked at your door twice. I knocked at your door twice. Only twice, eh? How was the journey? How was the journey? The journey was unforgettable. The journey was unforgettable. You dented your father's car. 
You dented your father's car. Ooh. Yes, my father will kill me. Yes, my father will kill me. Wow, okay. Do you want to see me now? Do you want to see me now? Come here at once. Come here at once. Meu Deus. Things are really bad. Things are really bad. Don't blame me. Don't blame me. I'll wrap the present for you. I'll wrap the present for you. Can you wrap the present in blue paper? Can you wrap the present in blue paper? They are too young to get married. They are too young to get married. Nobody can prevent them from getting married. No one can prevent them from getting married. What if I don't pay him? What if I don't pay him? If you don't pay him, you'll be in trouble. If you don't pay him, you will be in trouble. Was it a windy day? Was it a windy day? No, there wasn't a sign of wind. No, there wasn't a sign of wind. Where does he live? Where does he live? He lives across the street. He lives across the street. Very good, gente. Very good. Então, a gente hoje, ó, para encerrar aí, grammar file rapidinho, a gente tem o such a, such an, such e so. It was, it's such a nice day today, isn't it? Susan is such a beautiful woman. Então, aqui a gente vai usar o such no sentido de tão, tá? Ah, hoje foi um dia tão legal. Susan is such a beautiful woman. Susan é uma mulher tão linda, tá? E aqui a gente tem o such, que é quando a gente não tem o a nem o an, ou seja, no plural. Those were such unforgettable days. They were such nice guys. Então, eles eram caras tão legais. Eles eram, for, esses foram dias inesquecíveis. Tá? E tem o so. Susan is so beautiful. Those guys were so nice. Mr. Victor, what is the difference? Quando a gente usa such, a gente está dizendo que uma coisa é um outro substantivo com, uma, com um adjetivo junto. Então, it's such a nice day. Então, foi o quê? Um dia lindo. Susan is such a beautiful woman. A gente está usando tanto o substantivo quanto o adjetivo. Já no so, a gente usa só o adjetivo. Susan is so beautiful. She is such a beautiful woman. She is so beautiful. Ok, gente. Let's review. Today we've seen warm-up, words in action, useful expressions, speak up, and grammar file. Next time we'll talk about popular superstitions. E lembretezinho, fiquem atentos às orientações do CRA, ao acesso aos aplicativos. A gente vai tentar fazer isso aí, porque as atividades que vocês fizerem vão contar como presença. Ok, minha gente. Por hoje é só. Tá certo? A gente se vê no próximo conteúdo online. Valeu!